नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू डिस्कस अ वेरी रीसेंट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन यू ऑल मस्ट बी हियरिंग दिस टर्म सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस वेन आर जी डी पी डिक्रीज फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव प्रोजेक्शन टू सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव एंड नाउ फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी ग्रो आपने बहुत से लोगों का सुना होगा बोलते हुए कि इंडिया इज फेसिंग रिसेशन इंडिया इज फेसिंग अ स्लो डाउन और माइट भी इंडिया इज फेसिंग अ डिप्रेशन so i thought why not have a talk about these three different words that is slow down recession and depression but before starting and elaborating these three terms and the difference between them we must understand about a cycle this cycle is known either as business cycle or as economic cycle dekhte hain cycle kya batati hai दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं रियल आउटपुट एट वाई एक्सिस एंड टाइम एट एक्स एक्सिस एंड हियर इज द ग्रोथ विच इज शोइंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम नाउ यू कैन सी सपोज दिस ये आप कोई भी ईयर मान लीजिए जब यहां पे हम पीक पे पहुंचे ये आप दूसरा ईयर मान लीजिए जब हम इस पीक पे पहुंचे एंड दिस वन इज द थर्ड ईयर जब हम इस पीक पे पहुंचे अब दोस्तों ध्यान से देखिए आपको एक साइकिल में क्या दिख रहा है एक बार एक्सपांड हो रही है इकोनॉमी लाइक दिस और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लाइक like दिस तो ये एक पैटर्न है राइट right? अब इस पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये पैटर्न हमेशा एक जैसे ही चलता है कि हर तीन साल में एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी या हर चार साल में एक बार एक्सपांशन होगी तो ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये फिक्स नहीं है राइट right? मगर ये इन जनरली ऐसे बहुत लंबे टाइम पीरियड में जब हमने चीज को मार्क करके देखा ऑन ग्राफ लुक दिस इज वाई मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हमने इसको मार्क करके देखा तो हमको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिला और इसीलिए हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी जब एक्सपांड होती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है आफ्टर रीचिंग एट सर्टेन पॉइंट विच वी आर कॉलिंग एट दिस मोमेंट द पीक अब दोस्तों जब एक्सपांड होगी इकोनॉमी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी एक्सपांड होना मतलब आपका आउटपुट बढ़ रहा है जस्ट वी हैव सीन आपका आउटपुट बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रहा होगा तभी तो आउटपुट बढ़ रहा है क्योंकि लोग नए नए एम्प्लॉय हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और उसी के साथ में इनकम लोगों की बढ़ रही है वहीं इसका उल्टा ले लीजिए जब कॉन्ट्रेक्शन के पीरियड हमको देखने को मिल रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होगा दोस्तों ऑब्वियसली इसका पूरा उल्टा इनकम कम हो जाएगी जॉब लॉसेस होना चालू जाएंगे आउटपुट कम हो जाएगा तो ये अब हमने समझ ली है पूरी बिजनेस साइकिल नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दीज थ्री वर्ड्स चलिए अब शिफ्ट हो जाते हैं इस पे तो बेसिकली जो स्लो डाउन है जो रिसेशन है जो डिप्रेशन है इसमें सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस करते हैं इन सब में ही जीडीपी या फिर आउटपुट का कॉन्ट्रेक्शन दिखेगा हमको राइट right? जैसा कि अभी हमने बात करी वी हैव प्रोजेक्टेड सेवन पॉइंट फाइव नाउ सेवन सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स फाइव पॉइंट फाइव एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग एट फाइव परसेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ राइट तो अब सब में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो फिर इसको डिवाइड कैसे करें तो एक दोस्तों इसमें कोई थम रूल डेवलप करने की जरूरत थी ये क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि जब सब में ही जीडीपी कम हो रही है और हमको अगर किसी चीज की सीवियरिटी बतानी है कि दोस्त अगर स्लो डाउन आया है तो ठीक है ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है रिसेशन आया है तो दोस्त यू मस्ट बी वरी और अगर डिप्रेशन आया तो यू मस्ट बी इन अ डिप्रेस सिचुएशन अबाउट योर इकोनॉमी राइट तो इस कारण से इन तीन शब्दों का इजाद किया गया अब देखिए इसको क्या बोलते हैं जब भी हम स्लो डाउन की बात करेंगे एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हमारा क्या मतलब है दो आर जीडीपी इज पॉजिटिव हमारी जीडीपी तो पॉजिटिव है ना जीरो से ऊपर है फाइव परसेंट पे ग्रो कर रहे हैं तो क्या हुआ पॉजिटिव में तो है एटलीस्ट मगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गई है सपोजेडली वी आर मूविंग अहेड विथ ऑफ एट परसेंट जी डी पी ग्रोथ रेट सेवन पॉइंट फाइव सेवन एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग एट फाइव परसेंट तो दो इट इज पॉजिटिव बट आर ग्रोथ रेट एज डिक्रीज तो इसको बोलेंगे दोस्तों स्लो डाउन अब जो रिसेशन और डिप्रेशन है इसमें ग्रोथ रेट आप देखोगे कि जीरो से नीचे नेगेटिव में चली जाती है बेसिकली अगर मैं यहां पे आपको एक ग्राफ बना दूं यहां पे टाइम का और यहां पे जीडीपी का तो आप देखोगे कि यहां पे रिसेशन और डिप्रेशन में तो जीडीपी ऐसे नीचे जाने वाली है राइट right? मतलब कि नेगेटिव में अब इसके कितने नेगेटिव जाएगी तो मैं रिसेशन बोलू मतलब कि यहां पर माइनस वन माइनस टू माइनस ऐसे सो ऑन तो कितनी नेगेटिव जाए तो रिसेशन बोलू और कितनी नेगेटिव जाए तो डिप्रेशन बोलू राइट right? तो देखते हैं रिसेशन क्या होता है ऑब्वियसली फॉरिन कंट्री जीडीपी हमने देख ही लिया फेस ऑफ डाउन टर्न ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्शन हमने हमने देख ही लिया अब अगर दो क्वार्टर कॉन्जिकेटिव नेगेटिव ग्रोथ रेट आती है दोस्तों 
तो उसको हम क्या बोलेंगे रिसेशन राइट right? दो क्वार्टर में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट आती है भली कितनी भी हो इससे नीचे हुई और अगर दो क्वार्टर में आ गई तो उसको आप रिसेशन बोल दीजिए आग बंद करके ठीक है अब यहां पे तो दो क्वार्टर हो गया इसका मतलब डिप्रेशन अगर इससे ज्यादा सीवियर कंडीशन है विच वी हैव जस्ट टॉक तो यहां पे इससे ज्यादा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए तो बिल्कुल होते हैं यहां पे हम डिप्रेशन उस चीज को बोलते हैं दोस्तों जहां पे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दस या उससे ज्यादा ड्रॉप हो जाए और ये ड्रॉप मेंटेन रहे फॉर थ्री ईयर्स इट्स सच ए लॉन्ग पीरियड राइट और इसी का हम एग्जांपल भी देखेंगे 1930 में जो बहुत लंबा टाइम पीरियड में ऐसा जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा था राइट right? तो दोस्तों ये एक कॉज हो गया मतलब रिसेशन पहले आएगा दिख रहा है हमको राइट right? उसी के बाद में डिप्रेशन आएगा मतलब अगर रिसेशन नहीं आया तो डिप्रेशन तो आ ही नहीं सकता ठीक है ऑब्वियसली और अगेन अगर स्लो डाउन आया है तो ही रिसेशन आएगा मतलब आप इस स्टेप्स को एक एक स्टेप आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि पहले स्लो डाउन आएगा फिर रिसेशन आएगा और उसके बाद ही डिप्रेशन आएगा राइट तो ये एक तरीके का कॉज हो गया और ये डिप्रेशन जो है वो इसका इफेक्ट हो गया ठीक है अब रिसेशन जो है दोस्तों ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिला है हमको हिस्ट्री में डिप्रेशन बहुत ही रेयर केस है विच है आपको पता होगा इससे जर्मनी का रिलेशन की आपने फोटोज देखे होंगे वीडियोस की एक बुलक कार्ड भर के आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना पड़ता था बुलक कार्ड ऑफ मनी तो इसी कारण से रिसेशन सीवियर है तो डिप्रेशन मोर सीवियर है राइट right? और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है अभी हमने लॉन्ग पीरियड देखा ना यहाँ पे कम से कम तीन साल तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल इसको डिवाइड कैसे करके आप याद रख सकते हो जब भी हम टू के फिनेंशियल क्राइसिस जो कि रिसेंट में हुआ था उसको जब डिनोट करते हैं तो हम बात करते हैं रिसेशन आया था ठीक है मगर जब भी हम 1930 के डिप्रेशन की बात करते हैं ध्यान रखिएगा इसको हम सिर्फ डिप्रेशन नहीं बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन राइट ग्रेट डिप्रेशन क्योंकि ये इतने लंबे टाइम तक चला था तो अब आपका क्वेश्चन ये है आज के वीडियो लेक्चर में कि ये जो डिप्रेशन है 1930 का ये कितने साल तक चला था ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है तो दोस्तों ये इनके डिफरेंसेस थे स्लो डाउन रिसेशन और डिप्रेशन में ये बिजनेस साइकिल थी जिसपे कि ये होल्ली बेस्ड है आई होप आपको तीनों वर्ड्स के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे इन दी एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस हियर ओनली कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस थैंक यू फॉर हियरिंग मी